皆さんこんにちはマリナです今日曜日の朝確か8時半です今日はハンブルクを紹介したいなと思ってハンブルクのフィッシュマークに来ていますハンブルクのフィッシュマークは有名でハンブルクを通るエルベ川の隣にありますのでチェックしてみてもらいましょうレッツゴー11月なんですがもうすでに今日3度で超寒いです。ッシマークはもう何年ぶりか覚えてないぐらいなんですけど10年ぶりかな最後に日本の家族と一緒に行ってフェッシュブルーチェン魚が挟んであるパンを食べたと思います。なので楽しみです。ハンブルグのフィッシュマークは300年以上古い市場で1703年から毎週日曜日にやってるフィッシュマークですハンブルグ内のアルトナという地域のエルベ川のすぐ隣にある市場です魚だけではなく野菜とかフルーツも売ってますお花や洋服植物お土産いろいろ売ってます北ドイツで有名なフィッシュプルーチェンもいっぱいありますいろんな種類の魚がパンに挟んでいてとても美味しいですハンブルクや北ドイツに来るときには絶対食べてみてくださいあいいなシナモンのいい匂いがあシナモンのリンクかっていうまーすどこにどこにどこにどこにどこにどこにどこにどこにどこにどこにどこにどこにどこにどこにどこにどこにどこにどこにどこにどこにどこにどこにどこにどこにどこにどこにどこにどこにどこにどこにどこにどこにどこにどで、牛乳とバニラと香辛料が入ってるあったかい<笑>飲んでみたいです美味しい美味しいシナモンが効いてる美味しいですあーあったかい<笑>ハンブルクバー、R、が有名ですハンブルクのエルベ川ですそっち方向行くとオーストリバルト海まで行ってイギリスまで行けます。遠くに見えるのはハンブルグのシンボルエルフィラモニーエルフィーとも可愛くニックネームがついてるんですけどハンブルグのコンサートホールですであん中もホテルにもなっててアパートにもあるんですが次の動画で紹介しますカモメバル邪魔してるんだけど、可愛い,い。みんな食べてるフィッシュプーチの狙ってるカモメ。フィッシュプーチ食べたいな。探しに行きましょう。そこにありそう。
違う今度だ、違う。生魚しかない。フェスプレッツに卓球しそこで。バスケットフェス。でも魚じゃなくて野菜っぽい<笑>野菜じゃなくてフルーツだった<笑>オレンジとかバナナだった植物買った人もいます建物は1898年に作られたオークション会場です昔はここで魚のオークションをやってました今はイベント会場になっててよくフィッシュマークに行ってからみんなが踊ったりフィッシュマークで買った魚を焼いてくれたりとても楽しいイベント会場になってますハンブルクはドイツでミュージカルの街とも呼ばれてて「ライアン・キング」のミュージカルは向こうの建物で、ね、やってるんですけどこういうフェリーで向こうまで行きます、はい、ライアン・キング用フェリーあ船の名前が奈良だかわいいこれ終わりのベル終わりのベルかーハンブルグのフィッシュマークは300年前からちょうど9時半に閉まりますでその理由が10時に礼拝があるのでちょうど10時に礼拝に行けるようにいまだに9時半に閉まるみたいですっていうわけでもう終わりです楽しかったー今日一緒にフィッシュマークに行って,行けてすっごい楽しかったですではハンブルクのフィッシュマークこういう感じですこの動画を見てくれてありがとうございますよければこちらのドイツについての動画もチェックしてみてくださいでは次の動画はエルフィーとハンブルクのハーフンシティの紹介なのでぜひそちらもチェックしてみてくださいでは次の動画でお会いしましょうまたねバイバイ